ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இரிகேஷனோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பத்தி லாஸ்ட் ஸ்டுடியோல பாத்துட்டு இருந்தோம் அதோட கண்டினியூட்டி தான் இது இதுல வந்து மறுபடியும் அந்த டைரக்ட் இரிகேஷன் ஸ்டோரேஜ் இரிகேஷன் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பாக்க போறோம் லாஸ்டா பெர்னியல் இரிகேஷன் இனண்டேஷன் இரிகேஷன் அப்படின்றத பத்தி பாத்துருந்தோம் பெர்னியல்னா இரு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளும் தண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்க ரிவர் இனண்டேஷன் இரிகேஷன் வந்து எப்பயாவது தண்ணி பிளட் மழை பெய்ய மழை காலத்துல மட்டும் தண்ணி வர ரிவர் சரிங்களா அதை பத்தி தான் பாத்துருந்தோம் இதுல வந்து பெர்னியல் ரிவர்ல வந்து டைரக்ட் இரிகேஷன் ஸ்டோரேஜ் இரிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க டைரக்ட் இரிகேஷன் என்னன்னா வாட்டர் ஃபார் இரிகேஷன் இஸ் அப்டைடு ஃப்ரம் த ரிவர் டைரக்ட்லி வித்வுட் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் சச் அஸ் டேம் டேம் மாதிரி எதுவும் கட்டாம டைரக்டா நம்ம வந்து ஃபீல்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிடுறோம் சரிங்களா அதுதான் டைரக்ட் இரிகேஷன் டைரக்ட் எடுத்துட்டு போகுது ஹவ் ஓவர் டெம்பரரி டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் சச் அஸ் வேர் அண்ட் பேரேஜ் கெனால் ஹெட் ரெகுலேட்டர்ஸ் மே பி பிரசன்ட் ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் அந்த தண்ணியை வந்து வேகமா கொண்டு போக இல்ல கம்மி தண்ணியா கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கலாம் ஆனா ஸ்டோரேஜ் டேம் மாதிரி தண்ணி தேக்கி வச்சு இருக்க ஸ்ட்ரக்சரா இருக்காது ஸ்டோரேஜ் இரிகேஷன் அதுக்கு அப்போ அப்படியே ஆப்போசிட் ஹியர் த வாட்டர் ரெக்வர்டு ஃபார் த இரிகேஷன் பர்பஸ் இஸ் ஸ்டோர் அட் த ரிசர்வாயர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சப்ரேட் வாட் எவர் வேற எவர் whenever there is a need arise adu thanni enga thevai eppo thevai adukke etha maari namm undu theki vechittu mala illada kaalathile adile irundu thorandu vittukalam adinu solranga usually it is of multi purpose in nature multi purpose ku use pandranga also has fisheries water supply flood control hydroelectric power grid generation adu meen valappu ku use pannuvanga water supply thanni vivasayathukku use pannikuvanga ஃப்ளட் கண்ட்ரோல் ஓவர் மழை பெய்யும் போது தண்ணி ஊர்ல எதுவும் ஃப்ளட் வராம இருக்க தேக்கி வச்சுக்கிறதும் அந்த டேம் யூஸ் பண்றாங்க ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஜெனரேஷன் பவர் ஜெனரேட் பண்றதுக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அது மாதிரி டேம் கட்டி வச்சு அதுல இருந்து ஓபன் பண்ணா கான்ஸ்டன்ட் ரேட்ல வந்து தண்ணி வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அது மூலமா ஜென்ரேட் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் அதுக்காக சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறதா முக்கியமான மெத்தட் மெத்தட் ஆஃப் இரிகேஷன் எப்படி எல்லாம் நம்ம இரிகேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சர்ஃபேஸ் மெத்தட் சப்சர்ஃபேஸ் மெத்தட் ஸ்பிரிங்லர் மெத்தட் ட்ரிப் இரிகேஷன் மெத்தட் நாலு மெத்தட் இருக்கு சர்ஃபேஸ் மெத்தட்ல நிறைய டைப் இருக்கு சர்ஃபேஸ்னா நம்ம சர்ஃபேஸ் நம்ம சாதாரணமா பார்த்த இரிகேஷன்லாம் சர்ஃபேஸ் டைப்ல தான் இருக்கும் ஃபர்ரோ மெத்தட் கான்டோர் ஃபார்மிங் மெத்தட் ஃபிளட் மெத்தட் ஃபிளட்டிங் மெத்தட் சரிங்களா ஃபிளட்டிங் மெத்தட்னா அதாவது ஃபர்ரோனா ஒரு டைப் கான்டோர் ஃபர்ரோனா ஒன்றும் இல்லை எந்த ஸ்ட்ரக்சரும் இல்லாமல் நம்ம பட்டுக்கு அப்படியே தண்ணியை திறந்து வருதோ அது எந்த டைரக்ஷன்ல எவ்வளவு ஒரே இடத்துலையும் ஊறும் அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எல்லா இடத்துக்கும் படாமையும் கூட ஓட அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் கான்டோர் ஃபார்மிங் மெத்தட்னா அது அது இது ரெண்டையும் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளட் மெத்தட்ல ஃப்ளட்டிங் மெத்தட்ல என்னென்னா இருக்கு அன்கண்ட்ரோல்டு ஃப்ளட்டிங் இருக்கு கண்ட்ரோல்டு ஃப்ளட்டிங் இருக்கு கண்ட்ரோல்டு ஃப்ளட்டிங்ல ஃப்ரீ ஃப்ளட்டிங் பேசிங் ஃப்ளட்டிங் செக் ஃப்ளட்டிங் பார்டர் ஸ்ட்ரிப் மெத்தட் ஜிக்ஸாக் மெத்தட் இப்படி அஞ்சு டைப் இருக்கு சரிங்களா இப்ப வந்து ஒவ்வொரு டைப்பையும் பார்ப்போம் ஃபர்ரோ மெத்தட் அப்படின்னா இப்போ இது இது வந்து சப்ளை சேனல் அதாவது ஒரு ரிவரா இருக்கலாம் இல்லை கெனலா இருக்கலாம் அதுல இருந்து நம்ம வந்து இந்த பக்கம் நம்ம பாட்டுக்கும் ஒரு வாய்க்கால் மூலமா ஃபர்ரோ அப்படின்றது அதோட நேம் அது மூலமா தண்ணி வந்து ஃப்ளோ ஆக விட்டோம் ஃப்ளோ ஆக விட்டுட்டு இது வந்து பள்ளம் சரிங்களா லோ ஆறல் கூட சொல்லலாம் இது வந்து ஹை ஆறல் இதெல்லாம் லேண்டு நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம செடி எது வேணா நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் அந்த தண்ணி ஊறுறது மூலமா அது வந்து சைட்ல ஊறி நம்ம செடிக்கு வந்து கிடைச்சிடும் இதோட கிராஸ் செக்ஷன் வியூ பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இந்த இது ரெண்டும் இது சைட்ல வந்து இந்த மாதிரி செடி வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ரோ மெத்தட் மத்தபடி இது ரெண்டு இடத்துல ஓடுமோ தவிர இது கண்ட்ரோல் எதுவுமே கிடையாது அதான் ஃபர்ரோ மெத்தட் கான்டோர் ஃபார்மிங் மெத்தட் அந்த ஹில்லி ரீஜியன்ல யூஸ் பண்ணுவோம் மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் தண்ணியை ஓட விடுவோம் அதாவது டேப்பரா இருக்க ஒரு மவுண்டைன் சர்ஃபேஸ்ல கொஞ்சம் ஒரு சின்ன சின்ன ஏரியாவா ஹரிசான்ல அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்குவோம் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுலயும் இந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சுக்கோம் தண்ணி தேங்கி நிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மேடு வச்சிருந்து அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அந்த மேட்டுக்கு பேர் தான் பண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதெல்லாம் கிராப்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஆகி இது ஃபில் ஆகி அடுத்தது ஃப்ளோ ஆகி ஃபில் ஆகி இந்த மாதிரி போகும் இது வந்து கான்டோர் ஃபார்மிங் மெத்தட் இது வந்து டெரஸ் டெரஸ்ங்கிறது இதுல தான் நம்ம வந்து ஹரிசான்ல லேண்ட ரெடி பண்ணி வச்சிருப்போம் இதுல தான் நம்ம வந்து கிராப்ஸ் வைப்போம் அடுத்தது ஃப்ரீ ஃப்ளட்டிங் மெத்தட்
அதுதான் அந்த உள்ள போ இது வந்து ஃபீல்டு சேனல்ல இருந்து இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம வந்து தண்ணி ஃப்ளோ நிக்கிற மாதிரி வச்சிருவோம் எனி டைம் நிக்கிற மாதிரி இது வந்து பெர்னியல் ரிவர் மாதிரி இதுல வந்து நம்ம செடிக்கு எப்பெல்லாம் தண்ணி வேணுமோ அப்போ இந்த ஃபீல்டு ரெகுலேட்டரை ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி உள்ள கொண்டு போய்க்கும் இதுதான் ஃப்ரீ ஃப்ளட்டிங் மற்றபடி எந்த கண்ட்ரோலும் இல்லை அடுத்து பேசிங் ஃப்ளட்டிங் இது வந்து இதுல வரும் கண்ட்ரோல்டு ஃப்ளட்டிங்ல வர டைப்ஸ் இது எல்லாமே சரிங்களா அன்கண்ட்ரோல்டு இதுல வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு வந்து நான் ஒன்னும் சொல்லல அன்கண்ட்ரோல்டு வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருவோம் தண்ணி அது பாட்டுக்கு ஓடும் ஒரு ஹரிசண்டல் சர்ஃபேஸ்ல தண்ணி அது பாட்டுக்கு ஓடிட்டே இருக்கும் இங்கதான் போகணும் இங்க எவ்வளவு போகணும் கண்ட்ரோல் எதுவுமே இல்ல இந்த கண்ட்ரோல் ஃபிளட்டிங்ல தான் ஃப்ரீ ஃபிளட்டிங் பார்த்தோம் அடுத்தது பேசிங் ஃபிளட்டிங் பேசிங் ஃபிளட்டிங்னா அதிகமா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சில மரங்கள் வரிசையா வச்சிருப்போம் தென்னை மரம் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கும் போது அதுக்கு ஒவ்வொரு மரத்தை சுத்தி இந்த மாதிரி ஒரு கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா ரெடி பண்ணி தண்ணி வந்து ஃப்ளோ பண்ணுவோம் அந்த மரத்தை சுத்தி இதாகும் இதுல பி அப்படின்ற ஒரு இது இந்த இடத்துல தான் செடி நம்ம வந்து கிராப் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதுல வந்து ஃபுளோ ஆகுறது பேசிங் ஃபிளட்டிங் செக் ஃபிளட்டிங் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த ஃப்ரீ ஃபிளட்டிங் மாதிரியே தான் இருக்கும் என்னன்னா ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வந்து உள்ள வந்து தண்ணியை கொண்டு போய்க்கலாம் அதாவது இது வந்து சின்ன வாய்க்கால் மாதிரி வச்சு நம்ம அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதுதான் செக் ஃபிளட்டிங் இதுல வந்து சிபி அப்படிங்கிறது செக் பேசின் செக் ஃபிளட்டிங் மூலமா வர இந்த ஏரியா தான் செக் பேசின் பி அப்படிங்கிறது பண்டு சரிங்களா அடுத்தது பார்டர் ஸ்ட்ரிப் மெத்தட் பார்டர் ஸ்ட்ரிப் மெத்தட்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு கேனல் போய்கிட்டு தான் இருக்கும் அதுக்கு இடையில நம்ம வந்து லென்த்தியா அதிக வித் இல்லாம லென்த் அதிகமா இருக்க மாதிரி ஏரியா வந்து சின்ன சின்ன பாட்ஸா பிரிச்சுக்குவோம் அது மூலமா தண்ணி ஃபிளட் பண்றது மூலமா மொத்த ஏரியாவுக்கும் பரவிடும் இதோட லென்த் வந்து அதிகமா இருக்கும் மற்றபடி இடையில எல்லாம் நம்ம வந்து தண்ணி கொண்டு போகணும்னா தண்ணி போற அந்த சப்ளை சேனல் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாவே தான் அதுல இருக்கும் ஜிக்ஸாக் மெத்தட் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம வந்து வாட்டர் சப்ளை சேனல் இது இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ரைட் சைட்ல இது 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 எல்லாமே தனித்தனி ஏரியா இருக்க வெவ்வேறு டைப் அதாவது கண்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு லேண்ட்னு வச்சுக்கோங்க இது தனி வயல் சாதாரணமா சொன்னா இது ஒரு வயல் இது ஒரு வயல்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப தண்ணி வந்து ரைட் சைட்ல போய் இந்த வயல் ஃபுல்லா இல்ல இந்த பாத்தி ஃபுல்லா நமக்கு வந்து மாய்ஸ்டர் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லான வந் எக்ஸஸ் வாட்டர் வந்து அடுத்ததுக்கு இந்த மாதிரி போவோம் அடுத்தது இந்த எண்ட்ல ஓப்பன் வச்சிருக்கும் போது இந்த மாதிரி வரும் இது மாதிரி திரும்பி திரும்பி எல்லாத்தையும் மாய்ஸ்டர் பண்ணிட்டே போறதுதான் ஜிக்ஸாக் மெத்தட் சரிங்களா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது சப்சர்ஃபேஸ் It is the practice of applying water to the soil directly under the surface. Plants extract this moisture by capillary action. That is, we will get the surface of subsurface. We will get the water directly from the surface. That is, the uniform topography. First, we will get the uniform topography. Moderate ground slope. Impermeable subsoil. சாயில் வந்து இம்பெர்மியபுளா இருக்கும் பெர்மியபுளா இருந்ததுன்னா குடுக்கிற மண்ணுக்குள்ள குடுக்கிற தண்ணி எல்லாம் நிறைய கீழே தான் போகும் அந்த மண்ணில் நிற்காது அப்போ செடிக்கு வந்து கிடைக்காது நேச்சுரல் சர்ஃபேஸ் இரிகேஷன் அப்படின்னா ஆர்டிபிஷியல் சர்ஃபேஸ் இரிகேஷன் ரெண்டு டைப் இருக்கு நேச்சுரல் சர்ஃபேஸ் இரிகேஷன்னா டிச் மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு பள்ளம் தோண்டி அதுல வந்து தண்ணியை ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆக விடுவோம் நம்ம வந்து பரவலா சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லா விட்டோம்னா தான் நமக்கு வந்து எவாப்ரேஷன் லாஸ் எல்லாம் அதிகமா நடக்கும் இப்ப ஒரு டிச் மாதிரி கட்டி விட்டோம்னா அதுல எவாப்ரேஷன் லாஸ் இருக்காது டிச்ல இருந்து சைட்ல வந்து நமக்கு வந்து மண்ணு வந்து வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதுல இருந்து வேறு வந்து கேப்டல் ஆக்சிடன் மூலமா எடுத்துக்கும் ஆர்டிபிஷியல் சப்சர்ஃபேஸ்னா அது இதை விட என்ன இது என்னன்னா நம்ம மேன்மேட் ஆக்சன் ஒரு பைப் வச்சு ஹோல் வச்சிருப்போம் மண்ணுக்குள்ள இருக்க பைப் வந்து நிறைய ஹோல்ஸ் வச்சிருப்போம் அது மூலமா தண்ணி வந்து மண்ணுக்குள்ள கசியும் கசியறது மூலமா அதுல இருந்து மண்ணு வந்து ஈரப்பதம் அதிகமாகும் வாட்டர் டேபிள் அதிகமாகும் அதுல இருந்து தண்ணி வந்து உறிஞ்சிக்கும் அடுத்து ஸ்பிரிங்க்ளர் இரிகேஷன் ஸ்ப்ரேயிங் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது மழை பெய்யறதுக்கு ஈக்குவலான ஆக்சன் மாதிரி இதை சொல்லலாம் ஸ்பிரிங்க்ளர்னா ஒரு அந்த கிராப்ஸு கொஞ்சம் மேல வரைக்கும் தண்ணியை கொண்டு ஒரு பைப் மூலமா கொண்டு போய் ஸ்பிரிங்கிள் அப்படியே தண்ணியை தெளிக்கிறது ஸ்ப்ரே பண்றது சரிங்களா அதுதான் ஸ்பிரிங்க்ளர் இரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா வெரி ஹை பெருமியபிள் சாயில் சாயில் பெருமியபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் போது இந்த மெத்தட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா பெருமியபிலிட்டி அதிகமா இருந்தா நம்ம எவ்வளவு தண்ணி விட்டோம்னாலும் பாதி தூரம் போகாட்டி பெரிய தண்ணி வந்து ஊறி ஊறி மண்ணுக்குள்ள போயிட்டே இருக்கும் அந்த எண்டுக்கு வந்து தண்ணி போய் சேராது அப்ப பைப் மூலமா கொண
ரெடியூசியஸ் பெர்குலேஷன் லாஸ் நம்ம பெர்குலேஷன் அதான் ஊடுருவி தண்ணி கீழே போகிற லாஸ் வந்து குறையுது வாட்டர் அப்ளிகேஷன் எஃபிஷியன்சி வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் எப்போ எக்கனாமிக்கல் யூசேஜ் அப்ளிகேஷன் எஃபிஷியன்சி ஸ்டோரேஜ் எஃபிஷியன்சி அதெல்லாம் நம்ம வந்து பின்னாடி பார்ப்போம் டீட்டெயிலாக படிக்கும் போது அப்ளிகேஷன் எஃபிஷியன்சினா நம்ம லேண்டுக்கு கொடுத்த தண்ணியில் த எவ்வளோ வந்து கிராப்ஸுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் ரெண்டுக்குள்ள ரேஷியோ தான் அது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் மீதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஸ்ப்ரேயிங்கில் இன்க்ரீஸ் இன் எவாப்ரேஷனில் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது மூலமாக ஈஸியாக எவாப்ரேட் ஆகி போயிடும் வின் மே அஃபெக்ட் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் காற்று பலமாக இருந்ததுன்னா அதுவும் ஈஸியாக எவாப்ரேட் ஆகும் தண்ணி வந்து நம்ம நினச்ச இடத்துக்கு போகாது இன்ஸ்டாலேஷன் காஸ்ட் இஸ் ஹை மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டும் ஹையாக இருக்கும் எலக்ட்ரிக் பவர் ரெக்கார்டு எலக்ட்ரிக் பவர் மூலமாக தான் ஸ்ப்ரே பண்ண முடியும் நம்மளால் சரிங்களா இதுதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் சரி ட்ரிப் இரிகேஷன் நாலாவது ட்ரிப் இரிகேஷன் ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அது என்னன்னா தி சிஸ்டம் கம்ப்ரசிஸ் கம்ப்ரசிஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இரிகேஷன் வாட்டர் டைரக்ட்லி டு த ரூட் ஜோன் ஆஃப் த பிளான் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஸ்மால் டயாமீட்டர் டியூப் இதுவும் கிட்டத்தட்ட பைப் மாதிரி தான் இது வந்து அகலமா தள்ளி தள்ளி இருக்க கிராப்ஸ் இல்ல ஒரு சில சின்ன சின்ன மரங்கள் கொடிகள் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அந்த செடி இருக்கு அந்த வேர் இருக்கு அந்த இடத்துல மட்டும் தண்ணி வந்து சுட்டு சுட்டா விழுந்து எப்பவுமே அந்த இடத்துல மாய்ஸ்டர் இருக்கும் மீதி லேண்ட்லாம் ட்ரையா இருக்கும் தண்ணி அதிகமா இல்லாத காலகட்டங்கள்ல இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது இதோட இது வாட்டர் அப்ளிகேஷன் எஃபிஷியன்சி வந்து எயிட்டி டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம விடுற தண்ணி எல்லாமே எயிட்டில இருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் பிளான்ட்டே யூஸ் பண்ணிக்கும் வேஸ்ட் ஆகாது எவாப்ரேஷனாலையும் பெர்குலேஷனாலையும் இன்னும் சில காரணங்களாலையும் வேஸ்ட் ஆகாது இதுல அப்படின்னு சொல்றாங்க அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து இதோட டிஸ்சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு லிட்டர்ல இருந்து பத்து லிட்டர் ஒன் ஹவருக்கு ஒரு லிட்டர்ல இருந்து பத்து லிட்டர் தான் இருக்கும் ஒரு இடத்துல ஒரு கிராப்புக்கு போகிற தண்ணி வந்து இந்த அளவு கம்மியாக இருக்கும் அப்போ எவ்வளோ வாட்டர் சேவிங்ஸ்னு பார்த்துக்கோங்க இதில் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா பெஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் ஏரிட் ஏரியாஸ் அடுத்தது ஃபெர்டிலைசர் கேன் பி எஃபிஷியன்ட்லி மிக்சடு அண்ட் சப்ளைடு இதுலேயும் ஃபெர்டிலைசர் மிக்ஸ் பண்ணி ஈஸியாக அந்த அந்த கிராப்ஸுக்கு நேராக நம்ம ஃபெர்டிலைசரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிராப்ஸ் ஈஸியாக எடுத்துக்கும் மினிமைஸ் த லாசஸ் நிறைய லாஸ் வந்து மினிமைஸ் பண்ணப்படுது தண்ணியோட வேஸ்டேஜ் லாஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் லெஸ் லேபர் ரெக்யூர்மெண்ட் லேபர்ஸ் வந்து இதுக்கு கம்மியாக போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய இடத்துக்கு நிறைய ஏரியாவில் இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளட்டிங் செக் ஃப்ளட்டிங் பேசிங் ஃப்ளட்டிங் அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு ஆள் வச்சு தண்ணியை ரெகுலேட்டர் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணும் இது அப்படி இல்லை ஒரு தடவை பைப் கன் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக அது எப்போவுமே கண்ட்ரோலாக ஓடிட்டு இருக்கும் அதனால லேபர் கம்மியாக தேவைப்படும் யூசேஜ் ஆஃப் ட்ரிப் இரிகேஷன் ரெடியூசஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் இன்செக்ட் அண்ட் டிசீசஸ் அதாவது நம்ம முன்னே பார்த்தோம் இரிகேஷனால் கொசுகள் இந்த மாதிரி நிறைய பூச்சியோட தொல்லைகள்லாம் இருக்கும் ட்ரிப் இரிகேஷன் மூலமாக அந்த மாதிரி தண்ணி நிற்காது அப்படிங்கும் போது நம்ம இன்செக்ட்லேருந்து கொஞ்சம் தடு ஈஸியாக தப்பிச்சிருக்கலாம் இன்சூஸ் ஹை ஈல்டு அதிக ஈல்டு கொடுக்கும் எப்போவுமே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அதில் சொட்டு சொட்டாக தண்ணி விழுந்துட்டே இருக்கிறதுனால வேறுகிட்ட அது எப்போவுமே வாட்டர் ஈஸியாக எடுத்துக்கும் அதனால் ஹை ஈல்டு கிடைக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அதே போல் ட்ரிப் இரிகேஷனுக்கு இன்ஸ்டாலன்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து இதுக்கும் ஹை தான் ஸ்ப்ரிங்கிள் மாதிரி தான் எலக்ட்ரிக் பவர் ரெக்கார்டு இதுக்கும் இதுவும் ஸ்ப்ரிங்கிளர் இரிகேஷன் மாதிரி தான் எலக்ட்ரிக் பவர் மூலமாக தான் வாட்டர் வந்து ஃபோர்ஸாக அனுப்பணும் ஸ்கில்டு லேபர் ரெக்கார்டு லேபர் வந்து ஸ்கில்டாக இருக்கணும் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் க்ளோஸ்லி பேக்டு கிராப்ஸ் சச்சஸ் ரைஸ் வீட் கேரியல் கிரைன்ஸ் ரைஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்க கிராப்ஸ்க்கு வந்து இது சூட்டபுளாக இருக்காது பெஸ்ட் சூட் ஃபார் டொமேட்டோ கிரேப்ஸ் இந்த மாதிரி இதுக்கு யூஸ் ஆகும் ரைஸுக்கு வந்து எந்த மெத்தட் யூஸ் ஆகுனா பெஸ்ட் மெத்தட் இரிகேஷன் வந்து செக் ஃப்ளட்டிங் இல்லைனா பேசிங் ஃப்ளட்டிங் தான் ரைஸுக்கு வந்து நமக்கு பெஸ்ட் சூட்டபுளாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மூலமாக இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம வந்து இரிகேஷனை எதுக்கு பண்ணுறோம் அதில் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அதில் அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக இதில் வர சம்ஸ் எதுக்கு என்ன சம் இதில் வரப்போகுது அப்படின்றத பற்றிலாம் நம்ம வந்து பின்னாடி தெரிஞ்சுக்குவோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லுவோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் ப